வணக்கம் வெல்கம் டு லேர்ன் மேக் தமிழ் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னா டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் ஒரு எலமெண்ட்டுக்கு எப்படி கிரியேட் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம் எஃபிஏ ஃபைனட் எலமெண்ட் அனாலிசிஸ் சப்ஜெக்டில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பார் எலமெண்ட் பீம் எலமெண்ட்லாம் நீங்கள் அனலைஸ் பண்ணியிருப்பீங்க ஸோ அதை அனலைஸ் பண்ணக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷனை நம்ம ஒரு ட்ரையல் ஃபங்க்ஷன் அசியூம் பண்ணி அது மூலிமா ஒரு அப்ராக்சிமேட் சொல்யூஷனை நம்ம எடுத்துருப்போம் ஓகே ஸோ அந்த டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் எப்படி வந்துச்சு அப்படிங்கிறது உங்கள் டெக்ஸ்ட் புக்கில் நிறைய புக்கில் இருக்காது ஸோ அந்த அது எப்படி வந்துச்சு அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோ மூலிமா உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நான் இங்கே வந்து என்ன எடுத்துக்கிறேன்னா ஒரு சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் பீம் அது வந்து ஃபுல்லாக யூடியல் லென்த் யூடியல் வந்து யூனிஃபார்ம் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் லோடு வந்து இது ஃபுல்லாகவே ஆக்ட் ஆகிருக்கு லென்த்து ஃபுல்லாக என்டையர் அது லென்த் வந்து ஆக்ட் ஆகிருக்கு ஓகே இப்போ நான் இதை வந்து அனலைஸ் பண்ணி இதுக்கான டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷனாக டைரைவ் பண்ண போகிறேன் இப்போ நான் அதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணுறேன்னா ஒரு சின்ன இந்த பீம் எலமெண்ட்டில் ஒரு சின்ன ஸ்டிப் எடுத்துக்கிறேன் அதோடய லென்த் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஎக்ஸ் சி அவள் சி டூ சி டேஷ் சி டபுள் டேஷ் அப்படிங்கிற ஒரு எலமெண்ட்டாக நான் எடுத்திருக்கேன் ஸோ இது உங்களுக்கு சின்னதாக இருக்கிறனால இந்த இடத்துல நான் வரைய முடியாது நான் கொஞ்சம் ஜூம் பண்ணி உங்களுக்கு எழுதுகிறேன் ஓகே ஸோ இதுதான் அந்த சின்ன எலமெண்டு இந்த எலமெண்டோட சி சி டேஷ் இதுக்கு மேலே இருக்கிற லோடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூடிஎல் ஓகே ஸோ நம்ம இந்த யூடியலோடு வந்து டபிள்யூ பர் யூனிட் லென்த் சரிங்களா ம் நீங்கள் ஸ்ட்ரென்த்தா மெட்டீரியல் சப்ஜெக்ட்லேயே இந்த யூடிஎல்லோட எப்படி வந்து பாயிண்ட்டோட கன்வெர்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு தெரிஞ்சுருக்கும் அந்த யூடிஎல்லோட லோடு இன்ட்டு அந்த யூடிஎல் எவ்வளோ தூரம் வந்து பரவி இருக்குது அதோட லென்த்து இதோட லென்த் என்ன நமக்கு டிஎக்ஸ் அப்போ இந்த யூடியலை பாயிண்ட்டோட கன்வெர்ட் பண்ணுங்கள் டபிள்யூ இன்ட்டு இது எவ்வளோ தூரம் பரவி இருக்குது இங்கே இந்த எலமெண்ட்டுக்கு டிஎக்ஸ் தூரம் அப்போ டபிள்யூ இன்ட்டு டிஎக்ஸ் அது எங்கே ஆக்ட் ஆகும் அப்படின்னா சென்டரில் ஸோ நமக்கு இந்த பாயிண்டில் டபிள்யூ இன்ட்டு டிஎக்ஸ் அப்படிங்கிறதோட ஆக்ட் ஆகுது வேர்டிக்கலாக டவுன்வர்ட் இந்த பக்கம் சிங்கிற பாயிண்டில் சியர் ஃபோர்ஸ் என்ன இருக்குது நான் இங்கே சியர் ஃபோர்ஸு வி அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன் அப்போடு அதே மாதிரி இந்த பக்கம் இருக்கிற பெண்டிங் மூமெண்ட் எம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன் க்ளாக் வைஸ் ஓகே இப்போது ஏலேருந்து சி வரையும் இருக்கிற சியர் ஃபோர்ஸ் வின்னு எடுத்திருக்கேன் ஏலேருந்து சி வரையும் இருக்கிற பெண்டிங் மூமெண்ட்டை எம்னு எடுத்திருக்கேன் அப்போ ஏலேருந்து சி டேஸ் வரையும் எவ்வளோ சியர் ஃபோர்ஸ் இருக்கும் ஏலேருந்து சி டேஸ் வரையும் எவ்வளோ பெண்டிங் மூமெண்ட் இருக்கும் இங்கே நமக்கு லென்த் அதிகமாகுது இல்லைங்களா டிஎக்ஸ் அப்படிங்கிற லென்த் அதிகமாகனால சியர் ஃபோர்ஸும் அதிகமாகும் பெண்டிங் மூமெண்ட் அதிகமாகும் பட் அது எனக்கு எவ்வளோ அதிகமாகுதுன்னு தெரியாது அதனால் அதை டிவின்னு எடுத்துக்கிறேன் சியர் ஃபோர்ஸை டிஎம்னு எடுத்துக்கிறேன் பெண்டிங் மூமெண்ட்டை ஓகே ஸோ இங்கே சியர் ஃபோர்ஸ் வி எவ்வளோ அதிகமாக இருக்குது எனக்கு டிவி அதை நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அதே மாதிரி பெண்டிங் மூமெண்ட் எம் எனக்கு எவ்வளோ அதிகமாக இருக்குது டிஎம் அதை ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ எம் ப்ளஸ் டிஎம் ஓகே நான் இந்த பீமை வந்து என்ன நான் அசியூம் பண்ணிக்கிறேன் ஹோமோஜினியஸ் ஓகே ஸோ அப்போ ஈக்குவலி பிரியம் கண்டிஷன் உங்களுக்கு என்னென்னு தெரியும் எஃப் ஈக்குவல் டு ஜீரோ விச் மீன்ஸ் சம் ஆஃப் அப்வேர்டு ஈக்குவல் டு சம் ஆஃப் டவுன்வேர்டு ஓகே ஸோ எல்லா ஃபோர்ஸையும் நான் ஆட் பண்ணேன்னா ஈஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு வரும் அதை எப்படி எழுதலாம் இல்லை சம் ஆஃப் அப்வேர்டு ஈக்குவல் டு சம் ஆஃப் டவுன்வேர்டு அப்படின்னு எழுதலாம் நான் இப்போ என்ன எப்படி எழுதுகிறேன் அப்படின்னா எல்லா ஃபோர்ஸையும் ஈஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு எழுதுகிறேன் இங்கே என்னென்ன ஃபோர்ஸ் இருக்குது சீங்கில் என்ன இருக்குது வி அப்வேர்டா ப்ளஸ் வி அடுத்து இங்கே என்ன இருக்குது டபிள்யூ இன்ட்டு டிஎக்ஸ் டவுன்வேர்ட் அப்போ மைனஸ் டபிள்யூ இன்ட்டு டிஎக்ஸ் ஓகே அடுத்து இங்கே மைனஸ் வி ப்ளஸ் மைனஸ் வி டிவி ஈக்குவல் டு ஜீரோ படுத்தலாமா ஓகேவா ஸோ கேன்சல் பண்ணுங்கள் வி வி கேன்சல் ஆகிடும் மீது என்ன இருக்கும் எனக்கு மைனஸ் டபிள்யூ இன்ட்டு டிஎக்ஸ் மைனஸ் டிவி ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதை நான் சிம்பிளிஃபை பண்ணனா டிவி பை டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டபிள்யூ ஷேர் ஃபோர்ஸுக்கும் பாயிண்ட்டோடுக்கும் உள்ள ரிலேஷன்ஷிப் இது தான் ஷேர் ஃபோர்ஸை எக்ஸை பொறுத்து ஒரு தாட்டி நீங்கள் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுனீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் பாயிண்ட்லோடு கிடைக்கும் இந்த காசு நீங்கள் படிச்சு இப்போ புக்கில்
நான் இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இந்த இடத்துல ஒரு பாயிண்ட் எடுத்துக்கிறேன் இசட் அப்படிங்கிற ஒரு பாயிண்ட் எடுத்துக்கிறேன் இந்த பாயிண்டில் மொமெண்ட் எடுக்க போகிறேன் ஸோ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த பாயிண்டில் இருக்கிற மொமெண்ட்டை நான் ஜீரோ ரெசியூம் பண்ணுறேன் மொமெண்ட் அட் இசட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ என்ன நல்லா இருக்குது இசட்டை பொறுத்து ஸோ ஃபஸ்ட்டு மொமெண்ட் எடுத்துக்கோங்க இங்கே ஒரு மொமெண்ட் இருக்கா கிளாக் வைஸ் நான் ப்ளஸ் எடுத்துக்கிறேன் ப்ளஸ் இது ஆன்டி கிளாக் வைஸ் மைனஸ் மைனஸ் எம் ப்ளஸ் டிஎம் இது ரெண்டையும் எடுத்துக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு அடுத்து சேஃப் ஹவுஸ் போங்க வி இன்ட்டு இதோட டிஸ்டன்ஸ் என்னது டிஎக்ஸ் ஸோ மேலே போகிறதுனால ப்ளஸ்ஸு ஸோ ப்ளஸ் வி இன்ட்டு டிஎக்ஸ் அடுத்து இங்கே ஒரு பாயிண்ட் லோடு இருக்கா இந்த பாயிண்ட் லோடு இந்த இசட்லேருந்து எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் இருக்கு இது டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் டிஎக்ஸ் அப்போ இது எவ்வளோ இருக்கும் சென்டர் பாயிண்ட்னால டிஎக்ஸ் டிவைட் பை டூ ஆல்ரெடி நமக்கு லோடு என்ன இருக்கு மைனஸ் டபிள்யூ இன்ட்டு டிஎக்ஸ் இது லோடு இன்ட்டு இதோட டிஸ்டன்ஸு டிஎக்ஸ் டிவைட் பை டூ ஸோ இங்கேயும் டிஎக்ஸ் டிவைட் பை டூ இங்கேயும் டிஎக்ஸ் டிவைட் பை டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ இந்த டிஎக்ஸ் அப்படிங்கிறதே நான் என்ன எடுத்திருக்கேன் ரொம்ப 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 சின்ன எலமெண்ட் ஓகேங்களா ஆல்ரெடி இந்த டிஎக்ஸுங்கிறது சின்னது இப்போ நம்ம டிஎக்ஸ் இன்ட்டு டிஎக்ஸ் போட்டால் என்ன கிடைக்கும் உங்களுக்கு டிஎக்ஸ் ஸ்கொயர் கிடைக்குமா அப்போ டிஎக்ஸ் ஸ்கொயருங்கிறது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டிஎக்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் அப்படின்னு எடுத்தோன்னா டிஎக்ஸ் ஸ்கொயர் எவ்வளோ வரும் இன்ட்டு டென் போர் மைனஸ் சிக்ஸ் ஆர் மைனஸ் செவன் போகும் அது ரொம்ப மைனூட் ரொம்ப ஜீரோ பாயிண்ட்டில் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு எந்த ஒரு எஃபெக்டும் ஆக போகிறது இல்லை அதனால் என்ன பண்ண போகிறேன் ரொம்ப சின்ன எலமெண்ட் அப்படிங்கிறனால இதை என்ன நினைக்கிறேன் ஒமிட் பண்ணிடுறேன் அப்போ மீதி எனக்கு என்ன இருக்குது இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணுங்கள் இங்கே ப்ளஸ் இருக்குது இங்கே மைனஸ் இருக்கா ரெண்டே கேன்சல் பண்ணிடுங்க மீதி என்ன இருக்குது எனக்கு இந்த மைனஸ் உள்ளே போனால் மைனஸ் டிஎம் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் வி இன்ட்டு டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோவா அப்போ இதை நீங்கள் சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் வி ஈக்குவல் டு டிஎம் பை டிஎக்ஸ் இது ரெண்டாவது ஈக்குவேஷன் இது புரியுதா ஷேர் ஃபோர்ஸை எக்ஸை பொறுத்து ஒரு டைம் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிங்கன்னா லோடு கிடைக்கும் பெண்டிங் மூமெண்ட்டை எக்ஸை பொறுத்து ஒரு டைம் நீங்கள் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிங்கன்னா ஷேர் ஃபோர்ஸ் கிடைக்கும் இந்த ரெண்டு ரிலேஷன்ஸு புரிஞ்சிச்சா பெண்டிங் ஆஃப் பீமில் நீங்கள் இதை பார்த்துருப்பீங்க இந்த அப்படியே போட்டிங்கன்னா சாரி இங்கே இடம் இல்லை அதனால் அப்படியே போடுறேன் இதோட ஆங்கிள் வந்து டீட்டா இது ரேடியஸ் ஆர் ரேடியஸ் ஆஃப் கர்வேச்ச ஓகே இங்கேயும் அதே மாதிரி நான் ஒரு சின்ன எலமெண்ட் எடுக்கிறேன் இதோட டிஸ்டன்ஸை டிஎக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிறேன் இதோட ஆங்கிளை D தீட்டான்னு எடுத்துக்கிறேன் இதோட ரேடியஸ் ஆர் இப்படி எடுத்துக்கிறேன் ஓகேங்களா நீங்கள் க உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் இந்த ரேடிய இந்த கர்வேச்சரில் இருக்கிற இந்த டிஸ்டன்ஸ் வேணும்னா இந்த ரேடியஸ் இன்ட்டு இதோட ஆங்கிளை மல்டிபிள் பண்ணுவோம் அதே தான் இங்கே பண்ண போகிறோம் ஆர் இன்ட்டு டிஎக்ஸ் சாரி டி தீட்டா ஆர் இன்ட்டு டி தீட்டா ஓகேங்களா இப்போ ஆர் ஈக்குவல் என்னது dx by d theta. நான் இப்போ ஒன் பை ஆர்னு எழுதுனா என்ன கிடைக்கும் டி தீட்டா பை டிஎக்ஸ் தீட்டா அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஸ்லோப் நம்ம ஸ்லோப் அப்படிங்கிறத படிச்சுருப்போம் கிராஃபில் போட்டிருப்போம் ஸ்லோப் எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க டிஒய் பை டிஎக்ஸ் நம்பர் இருக்கா அதே தான் இங்கே வரும் தீட்டா ஈக்குவல் டிஒ பை டிஎக்ஸ்னா அப்போ டி தீட்டா பை டிஎக்ஸ் என்ன வரும் டி ஸ்கொயர் ஒய் பை டிஎக்ஸ் ஸ்கொயர் இப்போ பெண்டிங் மூமெண்ட் பெண்டிங் ஈக்குவேஷன் தெரியும் இல்லைங்களா மூமெண்ட் ஈக்குவேஷன் மூமெண்ட் ஈக்குவேஷன் என்னது எம் பை ஐ ஈக்குவல் டு இ பை ஆர் நான் இதை எப்படி எழுதுறேன் எம் பை இ இன்ட்டு ஐ ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஆர்னு எழுதுறேன் ஓகே இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன் இந்த ஒன் பை ஆறுக்கு பதிலாக இந்த வேலை எழுதுங்க டி ஸ்கொயர் ஒய் பை dx ஸ்கொயர் இது புரிஞ்சுதா இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் எம் ஈக்குவல் டு இஐ இன்ட்டு டி ஸ்கொயர் ஒய் பை டிஎக்ஸ் ஸ்கொயர் 
இது உங்கள் புக்கில் இருக்கும் எம் ஈக்குவல் டு இஏ இன்ட்டு டி ஸ்கொயர் பை டி எக்ஸ் ஸ்கொயர் வந்து இப்போ டபிள்யூ அப்படிங்கிறது என்னது மைனஸ் இங்கே மைனஸ் போட்டு இந்த பட்டி இருந்தால் டிவி பை டிஎக்ஸ் கரெக்டா விங்கிறது என்னது டிஎம் பை டிஎக்ஸ் இப்போ எப்படி எழுதலாம் டி ஸ்கொயர் எம் பை டிஎக்ஸ் ஸ்கொயர் எழுதலாமா பிகாஸ் வி ஈக்குவல் டு டிஎம் பை டிஎக்ஸ் இப்போ தான் டைரக்ட் பண்ணும் அப்போ டபிள்யூ ஈக்குவல் டு மைனஸ் டி ஸ்கொயர் எம் டிவைட் பை டிஎக்ஸ் ஸ்கொயர் இங்கே எம் அப்படிங்கிற இடத்துல இந்த வேல்யூ கொண்டு வந்து சப்ஜெக்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் டபிள்யூ ஈக்குவல் டு மைனஸ் இஐ வெளியே எடுத்துருங்க இஐ ஆல்ரெடி டி ஸ்கொயர் வாய் பை டி ஸ்கொயர் டிவைட் பை டிஎக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்குது இங்கே டி ஸ்கொயர் டிவைட் பை டிஎக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்குது ரெண்டே மல்டிபிள் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு டி பவர் ஃபோர் ஒய் டிவைட் பை டிஎக்ஸ் பவர் ஃபோர் இதை டிஃப்ரென்ஷியல் ஃபார்மேஷன் எழுதணும் அப்படின்னா இஐ டி ஸ்கொயர் டி பவர் ஃபோர் ஒய் டிவைட் பை dx பவர் ஃபோர் ப்ளஸ் டபிள்யூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதுதான் உங்களோட பீமோட டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் இது புரிஞ்சுதுங்களா ஓகே ஸோ இது உங்களுக்கு புரிஞ்சுதுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு இதில் ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் லைக் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்தது அப்படின்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் கண்டிப்பாக இந்த சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி மோர் வீடியோஸ் பேசிக்கான கான்செப்ட்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு நான் தமிழில் அழகாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் தேங்க்யூ அண்ட் ஜெய்கிர்